நிச்சயமாக இதையெல்லாம் உணர்ந்துதான் மாண்புமிகு தமிழகத்தின் பொற்கால முதல்வராக இருந்த புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் என்ற திட்டத்தை இந்தியாவிலே முதன் முதலே நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தவர் மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் அந்த திட்டத்தை அவர் கொண்டு வந்த நேரத்தில் அத்தனை பேரும் விமர்சனம் செய்தார் எதிர்கட்சி தலைவர் எதிர்கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமல்ல பல்வேறு அமைப்புகள்லாம் இது மக்களை துன்புறுத்துகின்ற இயக்கம் மக்களுக்கு கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது ஆனால் இன்றைக்கு அதுவே பெரிய இயக்கமாக தமிழகத்தில் மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவிற்கு முன்னோடி திட்டமாக இன்றைக்கு மழைநீர் சேமிப்பு திட்டம் அவசியம் என்பதை மக்கள் உணர்ந்துகின்றார்கள் இன்றைக்கு புதிய கட்டடங்களாக கட்டுகளாலும் சரி அரசு கட்டடங்கள் தனியார் கட்டடங்கள் தனியார் இல்லங்களில் கட்டுகிட்டவர்களாம் தாங்களாக முன் வந்து இன்றைக்கு மழைநீர் சேமிப்பு உருவாக்கின்ற நிலையை இன்றைக்கு எழுதுகின்றார் இதே போலதான் மாண்பு அம்மா அவர்கள் சென்னைக்கு புதிய வேறான திட்டம் கொண்டு வந்த நேரத்தில் இது வேறான திட்டம் அல்ல வேணான திட்டம் என்று ஏகடியம் பேசியவர் ஏலனம் பேசியவர்கள்லாம் அந்த திட்டத்தை விமர்சித்தார்கள் ஆனால் மாண்புமிகு அம்மாவில் அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் புதிய வேறான திட்டத்தை கொண்டு வந்த காரணத்தினால் தான் சென்னை நகரில் குடிநீர் பிரச்சனை தீர்க்கின்ற நிரந்தர திட்டமாக மாண்புமிகு அம்மா வழங்கினார் அந்த திட்டம் வந்த பிறகு படிப்படியாக குடிநீர் பிரச்சனை தீர்ந்தாலும் கூட இன்றைக்கு காலச்சூழலை பருவமழை இரண்டு ஆண்டுகளாக சராசரி பருவமழை வடகிழக்கு பருவமழையாக இருந்தாலும் சரி தென்மேற்கு பருவமழை எல்லாம் குறைந்த காரணத்தினால் இன்றைக்கு நிலத்தடி நீர் குறைந்திருக்கின்றது நிலத்தடி நீர் குறைகின்றது என்பது தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலேயே அந்த பிரச்சனை வந்திருக்கின்றது அதை எதிர்கொள்கின்ற வண்ணமாக கடல் நீரை குடிநீர் குடிநீராக்கின்ற திட்டம் இன்றைக்கு கூட தேர்தல் நடத்த விதிமுறைகள் முடிந்த மறுநாளே கோட்டைக்கு சென்றவுடன் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் முதன் முதலாக நடத்திய ஆய்வுக் கூட்டமே குடிநீர் பிரச்சனை சமாளிப்பதற்கு போர்க்கால நடவடிக்கையில் திட்டங்களை தயாரித்து இன்றைக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமைச் செயலகத்தில் கோட்டையில் அதுக்குண்டான ஆலோசனை செய்கின்றார் அத்தனை துறை அத்தனை மாவட்ட அமைச்சர்கள் அந்த மாவட்டத்திற்கு சென்று அதுக்குண்டான திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும் குடிநீர் பிரச்சனை மக்களுக்கு பாதுகாக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகின்றார் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலமாக அனைத்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள் முழு வீச்சில் அரசு நிர்வாகம் அரசு எந்திரம் முடிக்கிவிடப்பட்டு இன்றைக்கு நிலைமையை சமாளிப்பதற்கு என்ற சொன்னால் இது இயற்கை இயற்கையின் காரணமாக மழை பெருமழை கொள்கின்ற நேரத்தில் வெள்ளம் வருகின்றது புயல் அடிக்கின்ற நேரத்தில் பாதிப்பு வறட்சி வருகின்ற தட்டுப்பாடு இதெல்லாம் இயற்கையின் காரணமாக இயற்கையாக நடைபெறுகின்ற சம்பவங்கள் இந்த நேரத்தில் அரசு முழு மூச்சோடு செய்து நிவாரணத்தை தான் செய்ய முடியும் இந்த நேரத்தில் எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் இதற்கு ஆலோசனை சொல்ல வேண்டும் சரியான எதிர்கட்சியாக இருந்தால் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அரசுக்கு ஆலோசனை செய்ய வேண்டும் மக்களுடைய பீதியை கிளப்பக்கூடாது அதே போல அனைத்து பத்திரிகைகளும் சில குறிப்பிட்ட பத்திரிகைகள்லாம் மக்களுடைய பீதியை கிளப்பு எண்ணமாக தினசரி செய்திகளை வெளியிட்டு மக்களை துன்புறுத்துகின்ற அந்த பணியை செய்யக்கூடாது அதற்கு அவர்களும் ஆக்கப்பூர்வமான வழியில் அரசுக்கு ஆலோசனைகளை தெரிவிக்கலாம் மக்களிடம் நல்ல செய்திகளை கொண்டு சேரலாம் குடிநீர் பிரச்சனைக்கு இன்றைக்கு உதாரணமாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு முன்பாக மாவட்ட நிர்வாகமும் தூத்துக்குடி மாநகராட்சி இணைந்து நீரை சேமிப்பதில் சிக்கனமாக சேமிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விழிப்புணர்வு குறும் குறும்படத்தை தயாரித்து அதை குறுந்தகட்டு நான் வெளியிட்டு வந்தேன் அது மிக இன்றைக்கு தமிழகத்தில் முன்னோடி திட்டமாக முன்னோடி மாநகராட்சியாக தூத்துக்குடி மாநகராட்சி அந்த திட்டத்தை இன்றைக்கு மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்றது ஏன்னு சொன்னால் குடிநீரை மழைநீர் உயிர்நீர் என்று சொல்லி எல்லாம் நாம் பழக்கப்பட்டு எப்படி நேரம் சேமிக்க வேண்டும் என்பதை மக்களுக்கு இந்த இந்த அவசியமான காலகட்டத்தில் ஒரு நல்ல நிகழ்வு செய்திருக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட விழிப்புணர்வை எதிர்கட்சி சேர்ந்தவர்களும் மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் பத்திரிகையாக இருந்தாலும் சரி ஊடகத்துறையும் சேர்க்க வேண்டும் அரசு செய்கின்ற நடவடிக்கைகள் உடந்தையாக இருக்க வேண்டும் ஆலோசனைகளை சொல்லலாம் வெறும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் செய்வது அரசியலுக்கு பயன்படும் தவிர பிரச்சனைக்கு தீர்வுக்கு வழியாகாது ஏன்னு சொன்னால் நான் உதாரணத்திற்கு புதிய வேறான திட்டம் சொன்னேன் நமது மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் தூத்துக்குடி மாநகராட்சி நான்காவது வைப்பிலும் திட்டம் இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி நாலு கோடி ரூபாயில் தூத்துக்குடி மாநகராட்சி நான்காவது வைப்பிலும் திட்டம் வந்த பிறகு தான் அங்கே குடிநீர் பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல் கோவில்பட்டி நகராட்சிக்கு இன்றைக்கு தொண்ணூறு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு கோடி ரூபாயில் இரண்டாவது வைப்பில திட்டம் வந்த பிறகு தான் நாடு முழுவதும் பிரச்சனை இருந்தாலும் கூட கோவில்பட்டி நகரில் இன்றைக்கு குடிநீர் பிரச்சனை இல்லை அதே போல் இன்னொரு நகராட்சி நமது மாவட்டத்தில் காயல்பட்டு நகராட்சி அந்த நகராட்சிக்கும் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு அது போல் இன்றைக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு குடியிருப்பு திட்டம் அதுக்கு போல் தொண்ணூறு குடியிருப்பு திட்டம் முப்பது குடியிருப்பு திட்டம் சொல்லி முன்னூற்றி அறுபத்தெட்டு குடியிருப்பு திட்டத்திற்கு விரிவான திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயே மாண்பு அ